हमारी जो सूरत हाल है वह क्या है हम शादी के बारे में क्या करते हैं नबी कम शासन तशीर रखते थे एक औरत आई और किनारे जाके बैठ गई उसने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने आप को हिबा करती हूं आपको कुरान मजीद में है कि कोई औरत अगर आपको हिबा करे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उससे निकाह कर सकते हैं खालिश तलक बिंदुलमोमिन ये आपके लिए खास है मोमिनों को इसकी इजाजत नहीं है आप चुप रहे आपको जरूरत नहीं थी थोड़ी देर के बाद आपने कहा किसी को निकाह की जरूरत है एक साहबी खड़े हुए उन्होंने कहा अल्लाह के नबी वसलम में दोनों ने एक दूसरे को देख लिया रजामंदी हो गई तो आपने कहा महर के लिए जाओ तलाश करो महर तो बनाना पड़ेगा कहा अल्लाह के रबी सलम मेरे पास तो कुछ नहीं है महर के लिए कहा जाओ तलाश करो बोलो खातम बिन हबीब चाहे लोहे का छल्ला क्यों ना हो लोहे की अंगूठी क्यों ना हो थोड़ी देर के बाद वो साहब आए उन्होंने कहा अल्लाह के रबी सल्ला वसलम मेरे पास लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली आपने फरमाया कि क्या तुम्हें कुरान मजीद की फलाफला सूरतें याद हैं हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे फला फला सूरतें याद हैं आपने फरमाया मैंने तुम्हारा निकाह इस औरत से इस महर पर कर दिया कि इन सूरतों को तुम उन्हें सिखा देना इसमें घर द्वार की बात हुई इसमें आदमी की इस्टेब्लिशमेंट की बात हुई इसमें आदमी के अपने पैरों पर खड़े होने की बात हुई इसमें आदमी की बहुत बड़ी नौकरी की बात हुई नहीं हुई आज हमने बहुत सारी चीजें अपने अपने गुमान के मुताबिक बना रखी है जिसकी वजह से हमारे माशरे में बुराइयां फैल रही हैं दूसरी बात जिसके बारे में फरमाया गजे बसर नजर को नीचे रखना कुरान कहता है कुल्लिल मोमिन मोमिनों से कह दो कि अपनी नजरों को नीचे रखें वह यह फजो फरूज हम नजरों को नीचे रखेंगे तो शर्मगा की हिफाजत होगी लालिका अर्ज का लहम यह उनके लिए पाकिजा तरीका है इसके अलावा जितने तरीके हैं वह पाकिजा तरीके नहीं है वह कुल्लिल मोमिनात यकजुजार मोमिन औरतों से यह कहिए कि अपनी नजरों को नीचे रखें आपने एक मरतबा हजरत अली रजी अल्लाह तहो को बुलाया और कहा या अली ला तुतब नजर नजरा एक नजर पर दूसरी नजर ना डालो क्यों फैन न लकल उला वलई सत लकल आखिरा पहली नजर तो तुम्हारी है दूसरी तुम्हारी नजर नहीं है मिसाल के तौर पर हम जा रहे हैं किसी औरत पर हमारी नजर पड़ जाए फौरन हटा लें अब दूसरी नजर हम डालते हैं अगर तो वह शैतान की नजर होगी औरतों को घेरना इस हदीस से फरमाया गया कि मना किया गया अगर हम जा रहे हैं कहीं कोई औरत नजर आ गई तो फौरन अपनी नजर हम नीचे कर लें तो फरमाया अली तुम्हारी नजर तो पहली है दूसरी नजर तुम्हारी नहीं है तीसरी बात यह है कि मिलना जुलना गैर जरूरी हम महारिम नहीं है पर्दा करना चाहिए लेकिन आपस में मिल रहे हैं लड़कियां लड़कियों लड़के लड़कियों मिल रहे हैं लड़कियां लड़कियों में बैठ रही हैं साथ खा रही हैं साथ भास कर रही हैं हंसी मजाक कर रही हैं इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है इख्तलात फरमाया ये इस्लाम का मिजाज नहीं है इस्लाम की सकाफत नहीं है इसमें शैतान होता है बीच में नबी अक्रम सल्लाम ने यहां तक फरमाया कि सबसे बेहतर सफ औरतों की आखिर वाली है और सबसे खराब सफ औरतों की पहली सफ है पहले मर्द होंगे फिर बीच में बच्चे होंगे उसके बाद खवतिन होंगी उन खवतिन के बारे में बताया कि सबसे सबसे खराब सफ पहली सफ है औरतों की और सबसे अच्छी सफ औरतों की सबसे आखिर वाली है मस्जिद नबी के नमाज का जो तरीका था उसमें एक मरतबा नबी अक्रम शास ने फरमाया कि मेरी राय यह महसूस होती है मुझे ज्यादा बेहतर लगता है कि यह दरवाजा ये औरतों के लिए छोड़ दिया जाए औरतें इसमें आए रावी बयान करते हैं कि अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह तला हो जब तक उनकी जान नहीं चली जब तक वो जिंदा रहे कभी भी उस दरवाजे से दाखिल नहीं हुई चाहे वह खाली ही को ना पड़ा रहता रहा ये जो चीजें थी ये हमारे माशरे को बेहतर और साफ करने वाली चीज थी गुफ्तगु करना फरमाया अगर गुफ्तगु करने की जरूरत भी पेश आ जाए किसी लड़के और लड़की में कोई गुफ्तगु की जरूरत भी पेश आ जाए तो उसमें लोच नहीं होना चाहिए साफ गुफ्तगु आदमी करे इसलिए कि अगर उसके दिल में बीमारी है तो उससे वो फायदा उठाने की कोशिश करेगा इन तकैतुल्नफला तखजाना बिलकौल फैत मदी कल भी मर दू वकुल नकोल मारूफा अपनी आवाज बिल्कुल सीधी रखो और आवाज में लोच पैदा ना करो उसके जरिए क्या होगा कि अगर किसी के दिल में बीमारी होगी तो उससे फायदा उठाएगा बिला जरूरत घर से बाहर निकलना और घूमना जरूरत है तो जरूर जाए पढ़ने की जरूरत है तो सजाब शरी में जाए और कोई जरूरत हो तो चली जाए घर में कोई नहीं है तो जाके सौदा ले आए बिला जरूरत मर्दों का भी टहलना और बिला जरूरत खास तरीके से खातन का बाजारों में टहलना इसके लिए इस्लाम ने मना फरमाया वह कर नफी बोती कन्ना वाला तबरुज न तबरुज जाहिर तिल उला घरों में शराफत और वकार के साथ रहो और फरमाया जीनत के साथ घूमना मना है जीनत जेबो जीनत के साथ बाहर निकलना मना है इतर लगा के निकलना मना है नबी सल्ला फरमाते हैं इदा खराजत इदा कुन्न मस्जिद फला तकर्रबन तीबन मस्जिद में नमाज पढ़ने आती हो तो इतर लगा के बताओ 
آپ نے فرمایا ایوم امراتن استعترب فمرت علا قوم لیجدو من ریحیا فیزانیا کوئی عورت اتر لگا کے نکلتی ہے باہر سماج میں تاکہ لوگ اس کے اتر کو محسوس کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ زانیا عورت ہے دوست اور ساتھیو پردے کے ساتھ نکلنے کا احتمام فرمایا یا ایوہ النبی قل لی ازواجی کا و بناتی کا و نسائی المومنین ادنین علیہن من جلابی بیہن دالک ادنا یورف نفلا یودین پردے کے ساتھ نکلیں پردے کے ساتھ نکلیں گی تو پہچانی جائیں گی کہ یہ شریف لڑکیاں ہیں یہ شریف عورتیں ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچائے جائے گا اسی طریقے سے اجنبی مرد کے ساتھ اجنبی عورت نہ ملے لا یخلون رجل بی امراد فین الشیطان خالدہما کوئی لڑکا لڑکی آپس میں اجنبی ملتے ہیں تو شیطان ان کا تیسرا ہوتا ہے محرم کے ساتھ سفر کرنا اور اللہ حرب العزت سے دعا کرتے رہنا کہ میرے مالک یہ دنیا جو بنی ہے اس میں شیطان ہمارے پیشے پڑا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عامال ضائع ہو جائیں تو جو تہذیب اسلام کے پاس ہے اس میں پاکزگی ہے اس میں خسن ہے اس میں سکون ہے اس میں معاشرے اور سماج کے مسائل کا حل ہے اور ہمارا وہ تقدس جو نکاح کے شکل میں ہے اور بچے جو ضروریت ہمارے ہیں اور ان کے ذریعے صدق جاریہ بننے والے ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسانوں کو سکون اور چین دینے والی ہیں اور مغرب کی جو تہذیب ہے وہ انسانوں کو دلدل میں فسانے والی ہے جہنم میں لے جانے والی ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اسلام کے جو اصول آداب ہے اس پر عمل کرنے اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق ناد فرمائے